Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم مشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين Terima kasih kepada pengurusi majlis Tuan Imam Jawata Kuasa Masjid Adik Kakak Muslimi Muslimat Hadirin hadirat Yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Pertama dan selamanya Alhamdulillah Kita ucap syukur pada Allah Kerana pada malam ini kita dapat sama-sama hadir dalam satu majlis di Ambo pada malam ni malam apa panggil kali yang kedua siapa kau kapan adik kakak ni dan malam ni Ambo tengok tanda kiamat yang begitu jelas iaitu orang tino ramai pada orang jatuh malam ni lah Aku jatuh ada, dia duduk atas kursi, dia duduk oh, gelak-gelak atas tapuhung Ada kakak sekalian ya? Dalam tubuh manusia ni Allah subhanahu wa ta'ala letak satu perkara Ia cukup besar Iaitu ruh Iaitu hatiup semasa kejadian Adam AS Allah Ta'ala sebut فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Apabila Allah Ta'ala tiupkan ruh kepada Adam Maka malaikat pakat sujud belakang ketuk ada فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةِ Allah Ta'ala sebut كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Semua malaikat ni pakat sujud belakang إِلَّا إِبْلِيس kecuali seko yang nama Iblis أَبَا وَاسْتَكْبَرَ kerana Iblis tu jenis orang basa gong sombong kerana مِنَ الْكَافِرِينَ dan dia merupakan orang yang kufur pada Allah Ruh yang Allah Ta'ala bui pada kita ni kita kena penuh. Lagu mana nak penuh ruh? Dengan ilmu. Dan dengan ketuhanan. Ataupun kita panggil Tauhid, Caya Ketuhan. Dan Caya ni bukan Caya saja, tapi Caya dengan hati dan perasaan. Kalau kita Caya dengan mulut saja, Allah Ta'ala sebut وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ ada di antara manusia kata Allah 
Yaqulu amanna billah Mereka berkata kami beriman kepada Allah Wa bil yaumil akhir Dan beriman kepada hari akhirat Wa ma hum bi mu'minin Hakikatnya diri mereka tidak beriman Orang panggil orang apa? Munafik Munafik Kita jangan kata kok orang munafik ni kita kena suluh diri kita. Orang munafik ni dia dok sekali lain raka sekali ngah kapi. Inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqin. Allah Taala tak sekali puak kapi puak munafik dalam api neraka. Bapa sebab hati dia sama kapi. Nak tahu lagu mana munafik ni? Nak tahu juga ni ni. Ayatul munafiqin salasun. Nabi kata. Tanda orang munafik tiga kata. Iza haddasa kathaba. Bila kecek, menipu sama. Jangan baik buat kita. Duk kecek, menipu sama. Kakak menipu, kakak menipu. Menipu bini, menipu tu lelaki. Ya lah belakang lah. Menipu orang okay, sama telah. Nipu. Kecek nipu. Tak ada. Kalau yang kecek sepuluh, nak caya so payah. Yang pertama. Yang kedua. Wa idha wa'ada akhlafa. Apabila janji, dia engkau janji. Janji ini, kena sebut insya Allah. Sebab tak tahu lagi benda berlaku ke tak. Wa la takunu li syai'in. Inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah Facebook munyang kata benda hang nak berlaku esok hang mu tak tahu kecuali perkataan hang mu kena kata insya Allah Ambil kita pergi kata insya Allah lah apa kau pergi insya Allah insya Allah niat hati nak pergi sungguh jangan niat tak segi Nalah basuh aku InsyaAllah InsyaAllah hati Kata tak say Mulut InsyaAllah Pergi ceramah lah ni eh Sejik awak ceramah InsyaAllah InsyaAllah Haja 4 tahun Tak mari-mari <tuh> Tak kena lah ke tu Yang kedua Yang ketiga Wa idha' tu minakhana Apabila diberi amanah Orang bui tanggungjawab ke dia dia khenak di atas tanggungjawab. Tanggungjawab jadi kemakan masjid. Tanggungjawab jadi tu email. Tanggungjawab jadi pemimpin. Tanggungjawab jadi isteri. Tanggungjawab jadi suami. Tanggungjawab ni semua terlibat dengan tanggungjawab. Sebab Nabi kata, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya bagai yang kamu bawa. Rahapi api dah kedok tahu eh? <laughs> nah kita kecek derah tak sewi tidur kalau aku mana ha, kalau kecek derah pun jenis roh juga tak ada arah tu nak buat warna kena bom besar panjang pula Bila Allah Ta'ala wui tanggungjawab kita sebagai khalifah atau muka bumi, nak buat apa? Hidup kita ni adik kakak, duduk pada saya, ahli Al-Quran. Ia kena budu wa ia kena setai. Kita jadi hamba Tuhan dan kita minta tolong dengan Tuhan. Itulah perut kehidupan kita sebenarnya. Bila kita kata nak jadi hamba Tuhan, nak ambil contoh di mana nak jadi hamba Tuhan? Nak ambil contoh abah kita, koma kita, kau tak boleh ambil contoh belakang. Kau ambil contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ma, kau abah kita, kau pemimpin, kau tu email, kau tu guru, kau tu baba, kau ustaz klip Mesir dengan Jepun dak. Wak tak serupa dengan Nabi, tak boleh ikut. Ha, ke dak ni? Tak payah klik-klik gitulah. Jelah tu royak tu. 
Dia Allah Ta'ala iktirah Nabi seorang. Kau boleh ikut. Bapa kita kena ikut Nabi sebab nak selamat. Kau ustaz yang duk cerita akhirat kiamat, akhirat kiamat. Dari Nabi Giklis belakang. Dia lepas pada hidup mati lagu mana. Pak lepas pada sangka kalau pertama jadi lagu mana. Dunia hacu habis. Patiuk pula sangka kalau kedua nak gila kuano. Nabi Giklis belakang. Surga pun Nabi tengok. Neraka pun Nabi tengok. Nabi tengok pada malam Isra' Mi'raq. Klip merayak kita. Dan Nabi tak nipu. Nabi nak gapa daripada kita. Ya, kalau nak nipu nak gapa. Tok laki je lah sungguh. Nipu bini sebab nak bini dua. Lagu mana? Ha? Kita tipu saya. Mereka sabah. Mereka nak duit. Pemimpin nipu rakyat. Mereka sabah. Mereka nak undi. Nak butir suara pakar dia. Bukan pemimpin sini lah. Pak lain. Afrika. Nak cerita ni. Ada kepentingan belaka. Gak Nabi kepentingan gapo? Al Nabi ni dia boleh mitok dunia. Dok tangan dia boleh. Bukan mitok orang okay, tahu anak Nabi. Orang okay, pergi jumpa dengan Abu Talib. Hei Abu Talib, mugayak ke Muhammad. Nak harta banyak mana? Kami bui. Nak jadi raja Mekah, malak Nabi kami tabar jadi raja. Nak anak dara mana ho comel? Kami bui. Nak nikah boleh. Syarat so Jangan sekali-kali Royak hak Islam Bapa royak ke Abu Talib Sebab Nabi ni kira-kira Dia malu ke Abu Talib Dia kira Orang main royak tu Hak malu Nabi malu Tak pakai bersenyak lah Allah Abu Talib Abu Talib main royak ke Nabi Nabi kata Ya Ammi Hepok sedara aku Kalau orang Mekah ni Ambil matahari Duduk sebelah tangan kanan aku Ambil bulan di sebelah tangan kiri aku. Nak suruh aku berhenti daripada royak benar-benar. Sesekali aku tak berhenti. Bukan ambil dunia yang kamu tawar ni. Orang musik musik yang tawar ni. Ambil matahari. Yang paling bergegar. Tak boleh hidup pun kita tak ada matahari. Moga matahari ni membekalkan cahaya dia. Kepada pohon kayu belakang. Pohon kayu waktu baik. Satu gas. Yaitu oksigen untuk kita, untuk kita hidup. Matahari yang begitu bergegar, so lagi boleh. Tak ada boleh ke adik kakak nak raya, nak posa ke mana. Tak ada boleh. Muka kita nak tengok boleh raya ni ke lagu mana. Bukan tengok orang. Yas'aluna ka'anil ahillah. Kul hiya mawaki tulil nasi wal hajj. Allah Ta'ala su'ala Al-Quran. Tanya pasal anak boleh. Raya'lah itu merupakan petanda. Ataupun aturan untuk ibadah haji. Termasuklah ibadah puasa. Dua kara ni amat berharga. Kalau orang Mekah boleh kait matahari duduk lain. Boleh higap matahari duduk lain. Boleh higap boleh duduk lain. Letak seluruh tangan kanan. Letak tangan kiri. Nak asal aku berhenti, aku tak berhenti. Minta maaf. Itu Nabi kita. Kita tak ada kebulan matahari. Eh. Kau mari 50 ya. ya. Jangan eko dah. Kalau ke mana? Ceramah malam ni tak wui pitih ni mari. Tak ada wui duit apa mari juga. Tapi kalau wui pitih duit, kau mari. Ha, <laughs> oh, tak ada cabut gapo malam ni ni. Basika pun tak ada, tunjeng pun tak ada, kipas pun tak ada. Tak ada cabut gapo. Mari juga. Hak mari malam ni ikhlas belaka ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apalah orang penganjur ceramah ni dia habis ring. Fikir lagu mana nak suruh orang mari. Dia pun beli hadiah pas cabut nombor. Cabut tak bertuah dia panggil. Tunggulah orang. Dengar pula Ustaz Khairu ceramah. Panah lingga-lingga. Nak boleh buat alat kipah so. Tunggu-tunggu tak boleh kipah. Menyopoh pula menat. Nah. <laughs> Gak Nabi mula nak panggil orang. Okay. Nabi panggil keluarga dia dulu. Nabi semelih kambing. Nabi buat makan. Ni sejarah sungguh ni. Nabi buat makan kat orang. Okay. Orang mari boleh makan belakang. Pah makan semua. Makan kenyai. Nabi kata minta kecek sikit. Nabi kecek. Begitulah dakwah adik kakak sekalian. Ingat dah. Dakwah ni tak pernah berhenti. Berhenti-berhenti nyamu tak ada di tubuh. Dakwah ni bukan tugas ustaz. Bukan tugas pok dakwah dak. Dakwah ni bukan tugas pok dakwah saja. 
bukan tugas ustaz saja, bukan tugas tok guru saja. Semua kena terlibat. Perikat keluarga, ayah dia lah pendakwah. Mak dia pendakwah juga. Mak dia jo bantu, ayah dia jo royak. Perikat keluarga. Perikat kapo untuk ngulu, untuk menat, nayuk segala jenis pemimpin. Tu email gapo dia lah orang okay, yang pendakwah. Alhamdulillah. Tahun ni kita buat di masjid. Nak wayak wi masjid kita ni sungguh nak seorang main dengan ceramah. Nah, Alhamdulillah. Ambo takut supaya Ustaz Heng sebut tadi masjid besar saja. Pitih banyak. Nak buat, nak buat aktiviti bernami untuk program. Nak buat orang-orang okay, siap kata gapo rekan. Rekan bahasa Thailand. Nah, nah. Ya Allah. Nah. Ha, tak buat, tak buat, tak buat. Senyak gitu, pitih masjid tu penuh Lai tabung, luak gapo Macam harta mak bapak dia duduk tu Nah, ha Kita duit masjid ni kita guna lah Untuk gapo, untuk masjid Orang mari masjid, untuk orang susah Ada guna duit masjid, bantu dah Buat kita Sedih hamba tengok, masjid belah sini Hamba tak tahu, masjid belah Malaysia Ada masjid duit banyak Tapi tak buat program gapo pun Dua gapo, duk cak pagar tu ka seling, cak pagar tu ka seling, cak tangga, wak tangga, besar go tu besar go ni orang ni orang. <tuh> Alhamdulillah buat kita ada tanggungjawab nak ceramah malam ni. Dan ceramah malam ni ni makanan bagi roh kita. Belum pada ceramah ni adik kakak orang tak jamu belaka ni. Awak jamu penceramah tu tu jadi penceramah ni. Hak mari dengar tak jamu makan sendiri di rumah. Tapi mari juga. Kerana apa? Kerana mari nak makannya bagi roh. Kerana roh ni lah hak kita nak bawa jumpa ke dengan Tuhan. Roh ni lah hak duduk dalam kubur kena tanya ke malaikat roh ni. Dan bila kita sebut roh dia ada kaitan dengan makannya jasak kita. Kita kena makan bagi halal. Sebab apa? Nabi kata satu orang bulu romo daging ia tumbuh kerana benda haram fanna wa aula bi neraka layak bagi dia. Jaga mak cik jangan duk makan benda haram. Oh dia kata kita tak makan benda haram ustaz khinzi tak makan. Oh dia aku babi soso ya haram. Banyak lagi benda haram deh. Ha ha buka tu saja. Banyak lagi benda haram. Benda yang kita tak tahu kadang-kadang. Sebaik-baik mukmin benda yang jauh, orang yang jauh daripada perkara syubhah. Tak tahu halal ke haram. Sebab apa? Sebab bagi haram ini menggelakkan hati kita. Tuhan tak buka hidayah kita kalau kita duduk makan harta haram. Jangan main. Harta siapa? Harta anak yatim. Harta saka. Harta curi. Hak banyak orang kita terlibat, tak lebar ni tak terlibat belakang ni. Dia tak lebar ni tak curi hak orang. Okay? Kita tak pakai harta haram, kita tak pakai bagai curi. Semua ada pok-pok kita ni, tak lebar dah. Tapi kedaruh harta saka. Harta pusaka, mati sore, patut kena bagi ikut faraid belakang. Dia tak bagi. Bapa, sebab muluh ni pesan gini. Muluh ni pesan tak boleh pakar. Nak wui-wui masa hidup. Kalau mulah ni kata, lepas aku mati, ah, maka wui lah, hak ni wui banyak sikit, hak ni wui kurang. Tak boleh pakar, wasiat tu tak boleh pakar. Dia kena ikut faraid juga. Walaupun mulah ni pesan. Kena ingat baik dah. Kecuali, dia wui masa hidup. Oleh kerana aku saya, kamu hak suluh ni, aku wui banyak sikit lah, mudut cara ke aku, tanah hak ni, aku wui mu belakang. Oh ni aku wis sikit sikit bapa wis sikit ni tak banyak ah oh, sebab nyamu ni gini gini wis sikit tak apa wis masa hidup selesai tukar nama siap masa hidup tapi kalau dia kata kalau ayah mati wak gini wak gini wak gini tak pakai sikit abuk kalau dia pesan lagu tu kerana gapo kerana kalau dia mati harta dia kena bagi ikut faraid hak inilah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita pada hari ini tak bagi ikut hukum faraid. Kalau ada harta anak yatim, dia makan harta anak yatim pula. Makan harta anak yatim, benda yang paling hina sekali. 
Dia makan. Dia makan harta anak yatim ni makan api ni raka. Sumbatlah perut dia. Sebab apa itu anak yatim? Dia ada hak ke atas harta tersebut. Orang makan harta anak yatim, hina tapi orang hak jaga harta anak yatim. Jaga dengan baik orang itu orang mulia. Orang mulia. Ambil anak yatim pera. Orang mulia. Rezeki makin bertambah. Sebab anak yatim. Ramah ke kok kita ni anak yatim ni ni. Kok mati pok ramah. Ambil pera sebagai anak kita. Harta dia yang ada. Kita jaga. Orang hari ni duduk ke darah harta anak yatim. Tak ada usah pasal. Sanggup balas adik-beradik ke harta saka makcik. Tak tegur. Ini tahu tak tegur. Mereka tak mampu dia. Ha, ha, ha. Kalau mati dia tak tegur ke? Tak ada dah. Nabi tak mengaku umat apa. Nabi witepuh tiga hari yang kita balasnya. Nabi kata tiga hari yang balas. Lepas pada tu tak ada gapa. Yang awak begur ke? Amalai tu saya tak terima dah. Balas dengan orang ni. Oh dia salah ustaz. Bukan kita salah dia salah. Tak kira siapa salah kau ni. Sebab Nabi kata dah. Idfa' billatihi ya ahsan. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Mutolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Orang yang buat jahat ke mu. Mungkin buat baik ke orang. Allah ugamu nyajar lagu tu kita. Kau tu buat payah sekali. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Benda ni tak boleh buat tu saya kata. Kecuali orang sabar. Wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Tuhan sebut begitu. Tak boleh buat mereka orang sabar. Tak sabar apa-apa. Dia buat nyanyi kita. Lepas tu kita sakit hati ke dia. Kapan-kapan kita kena minta maaf dengan dia. Hei, tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Apa kita fikir tak pernah sabar? Sebab kita fikir guna pala otak kita. Kita tak fikir guna Quran. Quran ni dia ajar manusia supaya mikir. Sebab tu orang Islam ni orang cekedik. Orang Islam tidak bodoh dah. Kita tak boleh buat amalan yang memperbodoh ke akal kita. Jangan makcik jangan. Nampak bodoh yang amalan. Tak bodoh apa-apa mari buruk putih ke kumuh buruk belakang. Mula ingat ke tak? <laughs> mari pelik tu gak buruk putih pakat ke kumuh. Mari minta air tawar dengan buruk. Buruk pun pening. Mari buat apa-apa menama menata ni ramai-ramai. Aku buruk pun buat air tawar juga. Nyumi nama pula ke beruk ni kapa mana tak tahu. Nah, ha <tuh> tu dia. Ha mana pelak-pelak sikit orang kita pergi puja selalu. Amalan hak pelak-pelak sikit orang ajar orang kita pergi buat selalu. Padahal amalan hak Nabi ajar belana-lana. Doa hak Nabi ajar belambok-lambok. Dok baca hak Nabi tak ajar tu. Ha, nak buat guna buat kita nak buat guna. Eh tu hai tak terima dah bagi hak Nabi tak ajar kita buat lah. Dalam mana ustaz aku tanya. Aku nak sebut dalih hari ni. Mereka dengar baik. Nabi ada. Bila Tuhan perambak dia daripada syurga, turun ke dunia. Dia sujud ke Tuhan. Lama dia doa. Tetapi, dia doa guna doa dia sendiri. Dia minta guna cara dia sendiri. Tuhan tak tahu eh. Tuhan wadak orang tahu lah. Sehingga lah Tuhan kata, Fatalaqa Adamu min Rabbihi bi kalimatin fataba alaih. Aku wajar kepada Adam beberapa kalimah. Ulama' tafsir kata, masyur di kalangan semua ulama' tafsir kata, hak Tuhan ajar kepada Adam, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ni doa tu ada Allah Ta'ala ilham kepada Adam ada baca doa ni fataba alaih aku terima lalu tu yang kata bapa ada buat ikut aku suruh dan ikut aku nak hak tadi ada minta apa juga tapi guna cara dia bukan aku ajar. Aku tak dengar dan aku tak terima sikit abu. Jelah? 
Ha. Allah, ni yang merayak bahawa hak Nabi tak ajar jangan dia buat. Tu saya tak terima. Bah, orang pun kata pula, tak boleh ke? Kita buat yang tak boleh ke? Pula. Nak jawab kau mana? Baik. Dengar dah, hujah kedua. Besok dengar ada ayat Quran. Inna as-safa wal marwata min sya'irillah. Besok dengar tak? Sesungguhnya safa dan marwah itu ada syiar-syiar dia. Besok dengar dah ni. Ayat ni, ni, apabila sahabat mari jumpa Nabi, seolah-olah sahabat ni supa, eh, tak sedap hati, buat apa? Kerana dia duduk sa'i, sofa marwah, sofa marwah tu ada beralur lagi masa tu besar. Duduk di antara sofa dan marwah. Berhala, hak duduk di atas bukit sofa, so, duduk atas bukit marwah, so, bukit hak orang buat. Tapi berhala tu mula, duduk di tepi baitullah. Asalnya mari mana? Asalnya, daripada dua orang, tina dengan jatah, hak dia ni berniat jahat untuk berzina dalam baitullah. Tak ada siapa di Baitullah. Setengah riwayat kata ada siapa dah. Tuhan pun supah jadi batu. Orang musikim, orang Mekah pada masa tu tak bersembah berala lagi. Dia aku hak sembah jadi batu, supah jadi batu ni. Dia sandar di Baitullah. Dia sandar di Baitullah bukan untuk sembah. Dah. Dia sambil tawah tu sambil dia kelih berhala tu. Bukan dia sembah. Supaya ingat bahawa Jangan duk buat supaya dia ni. Nanti kena hukum gini. Molek ke dah? Molek. Asal dia molek. Nak rakyat bui. Benda hak jadi berlaku ni. Molek. Tapi molek daripada sudut pandangnya dia. Quran tu ajar. Sepatutnya nak ingat ke dosa. Kena ingat ke Allah. Nak ingat ke dosa. Kena ingat ke akhirat. Ingat dosa. Ingat neraka. Ingat pahala. Ingat surga. Bukit ambil benda. Tak sini pah ingat ke dia. Duk. Kemudian dia mari tak royak ke anak cucu. Anak cucu pun ingat barang ni barang khamak lah. Lah kali sembah. Sembah terpaksa tak sedap. Moga duduk di Baitullah. Nak tawah payah. Pakat usung ramai-ramai. Letak atas bukit suapasa. Letak atas bukit marwasa. Bermakna. Barang hak syirik. Barang hak tak pakar. Asal daripada manusia mikir Tak molek ko, Tak comel ko, Tak molek ko, Tak comel ko, Bukit Dali Kalau molek Kalau comel Kita mari subuh Tiga kaat belakang Mereka lebih pada dua Pahal ke dah ni? Minum air lu sebentar Ambo berasa Ambo rakyat tu Tak balas dengan orang Dah berasa tu Sebab ambo guna Quran dan hadis tidak guna pendapat ambo cuma soro aja derah nampak supo nak marah. Dak leh. Ada aku sekali habis bab tu. Apabila manusia tak jaga dia punya makan ni, beri kesal kepada hati dia. Hati ni tempat jatuh pandangan Allah. Hati ni. Kalau hati terlalu bersih pandangannya tepat Kehendak Allah jika hati Jika dikuturi pandangannya Bukan lagi kebenaran Kalau hati Jika dikuturi pandangannya Bukan lagi kebenaran Hati ni kalau bersih molek Kita kata gapa Sekali dengan tu hendak lalu tapi kalau hati tak comel, kelih gapa pun tak comel belako. Kelih orang umur besar, mute banyak tu. Kelih orang kereta ada, hmm, bukan ada duit sangat dia tu. Badan dia naik pasika ya po. Kereta pun tak ada. Nah. Oh kita kata situ masuk sedak, um, tak sedak sedak eh, sedak kita buat rumah. Hati tak comel. Kita berkata dia mau tu pakai gelap tangga banyak lah. Hmm, hak pelong melakuk tu. Bapa, ni. Hati ni ada masalah. Hati ni gila kat adik-adik. Eh, ni habis leci gila. 
Bila hati gila, dia agak aja dengar tak? Dia tu pagal he. Tegi vana he. Dia tu pagal he. Tegi vana he. Aja dengar tak cerita tu? Wak cik suka aja dengar ni, aku tahu. Menengok lepas tewi belum dia, Elio. Aja dengar ke tak? Pehli, pehli bar. اے جاتا ہے جہی اپنے ہے جہی دہی دو رتا ہے دے تو پاگل ہے دہی وانا ہے جوگے سلو والے لئے اے کہتا بیلو ہاتھی تو گیلو پاگل پاگل نہیں مانو گیلو نا آیا اوی گیلو کھو گے Gila kau ke ni eh satu nyakit kau gila kau ke Kau ketino gila kau ke jate kau jate gila kau ketino mau cik lagu mana Zaman pok cik tu gila mau cik mulalah Kelis lipa bahasa rada <laughs> Tak ada kelis tu weh kelis lipa tu bahasa rada bahasa rada Ada mari hari ni ada Gila kau ke jangan tu bego kau gila kau ke ni Orang tinggal lagi lo kalau jahat dia nak kok Allah tu pasangan bos orang tu nyanyi ok dia bini dia lagi lo kalau tinggal nak tiga orang gila kalau lain gila kok kasih lama kasih zaman sekolah mula pak orang zaman lo ni kan ada gon ni kan ada menata ni 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 ada grup buat dia lah nak keluar buat dia ni ramai ramai ni Oh, bekas-bekas sekolah zaman mula ke? Oh, pakak duk cerita, tu ingat kedok zaman sekolah mula. Oh, ni kata ingat, ingat kedok zaman awak duk ejah saya mula. Ingat pula. Pas jumpa lah, jatuh pun tak nikah lagi. Pas tanya saya tak nikah lagi, duk tunggu awak lah. Dia kata saya ni bini orang dah, tak kira. Bini orang kat bini orang, dia kita nak, kita nak. Kata. Katanya orang jatuh. Orang tina pula pasal kelenya. Anak dua dah. Nyanya ketuk lelaki. Ha, bapa Goni punya pasar, Gilo punya pasar. Oh, Ustaz Hendok cerita ya lah dah tambah ayat, tambah ayat Gilo kaya. Ya lah dah. Bagi pagi kleh, tak kleh tanya bini makan gapo ke dak? Tanya makan kaya. Nak ayat dulu. Ha, ya wei. Oh, tak wei makan tak kokok nanti ayat tu. Ha. Tambah ayat saya ni. Gila kau kereta, apa saya kereta? Gila, gila ni macam-macam. Dan bila hati gila, dunia ni tak ada gapa. Dia gila, gila sungguh. Itu nak sebut pasal gila adik kakak. Sebab tu ambo kata, kita hidup atas muka dunia ni, Allah subhanahu wa ta'ala wi bermacam-macam pada kita. Kita tak khabar sebenarnya. Hak tu hewi pada kita. Gapo ya tu hewi pada kita wak cik. Cukup ya. Tu hewi masalah kepada kita. Masalah yang Allah Taala bui kepada kita tu bukan saya saja. Dak. Kalau tu hewi sakit kita, sakit tu hewi tu bukan saja, nak wak gapo sakit? Tu nak apa dosa kita? Tu nak wui kepada kita satu masalah, sama ada masalah tok laki kita ke? Masalah siapa kau? Nak buat apa kita ada masalah ni? Sebab Tuhan nak tengok lagu mana kita bergantung harap ke dia. Kita tak gantung harap ke Tuhan. Kita gantung harap ke orang lebih. Lebih pada Tuhan. Apa lah mau suruh ke demo lah. Lagu-lagu mana pun suruh ke demo lah. Bagi demo tak ada apa satu pun suruh ke demo saja. Kita malah nak ayat ke Tuhan. Gapa yang kita alami lah ni? Masih elah yang Tuhan wujud atas pala kita ni belamak-lamak, belana-lana. Kita duduk mikir siapa pecah pala-pala nak tidur je negara tengah malam pun tak boleh. Sedar sama duduk fikir masalah. Kita lupa bahawa kita ada benda orang yang buat masalah ni. Yang bahan berkuasa. Yang maha segala-galanya. Itu Allah. Malah buat kita bangun semayah tengah malam itu dengan Tuhan. 
Dia mengadu ke tuan, oh malah, bangun tengok bola, musik bola, kak cerah mata-mata. Kok jatuh. Nah, nah, bangun buat kuih raya, mochi. Nak raya ni. Buat kuih raya, hak jenis tepah jahit tu, kak tengah-tengah malam, pukul tiga, pukul empat, duk jahit lagi, kok-kok-kok-kok-kok, bunyi mesin. Tengah-tengah malam, apa? Duk jahit baju lah, ustaz, eh, aku duk nepah ramah. Sanggup jaga tengah malam. Tapi nak jaga tengah malam sebab nak royak ketuhai dia ni maha pengapung. Nak royak ketuhai dia amat mengasihani. Nak royak ketuhai segala-gala gapoh dulu hati kita dok sama sekali dok. Bapa jadi gitu sebenarnya kita diduk. Nafsu kita dikawal oleh satu makhluk yang Tuhan laknak yang nama dia sete. Sete duk mari pria hati kita ni. Tak suruh lapuk comel belakang. Tak suruh lapuk molek belakang. Tak suruh lapuk, hmm, tak apa kali. Tak apa ke mana? Lambat hari kali mati. Hadap mari memikir. Apa? Saya kata cukulih dia tu, eh, umur tujuh puluh. Tak ada mati-mati pun. Ha. Aku naik puluh baru, dia tujuh puluh. Tak mati pun dia. Oh, aku siapa umur siapa dia? Hak tujuh puluh pula tengok, hak nu pula, hak lapai puluh pula. <laughs> Manusia ni selagi mana dia kelih hari atas pada dia, makcik. Dia tidak akan mari rasa bersyukur dan ketakatan. Dia kena kelih hari bawah pada dia. Kena kelih hari umur tiga puluh, tu yang ambil nyawa dah. Hak umur dua puluh, tu yang ambil nyawa dah. Paku umur ni puluh lebih, Nabi umur ni puluh tiga. Aku ni pun lebih balas soh tak mari lagi. Maya tengah malam pun malah. Baca Quran pun tak reti. Puasa sunat pun dok. Nampak tak kedarah hari-hari. <laughs> Gerai lah aku. Kau lah aku malai. <laughs> tak ada dah berasa gapa. Bila tak berasa gapa tu mana gapa mana hati mati. Hati mati. Hati mati ni pak cik nak ayak bui. Jangan siapa tu hewak tiga kara pada hati kita. Gapa dia? Khatam Allahu ala qulubihim. Allah Ta'ala paku khatam hati kita. Satu. Yang kedua. Kalla balrana ala qulubihim. Tu hai letak hijab di antara Quran. Hidayah tu hai dengan hati kita. Hijab duk tengah. Mari hidayah gong lepom ya 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 gih mula ya tak masuk le hati. Oh dengar kau ceramah dengar dengar masuk kau ni tubik kau ni masuk kau ni tubik kau ni. Ya tak masuk degung kerana apa? Barrona ala qulubihim tu hewa hijab di antara Quran dengan hati kita. Ya ketiga hak paling berat. Fatubia ala qulubihim fahum la yafqahun. Tu hecok hati kita. Tu hecok hati kita ni. Ha. Tuhan tanda sebagai orang yang tak buka dah pintu hati. Nesaya royak lah kajah rimah. Marilah Jibro'e kau ceramah dalam kapur kita. Marilah kecil besar kau ustaz gasi kau besar budak besar kau budak kecil. Tak jadi apa. Bapa sebab ada tiga karo ni. Jangan wisapa tiga karo tu hingga hati kita ni. Eh. Dalinya mana dalik? Dalinya cukulih orang yang tak boleh serengah. Orang yang tak boleh dengar. Dia bila orang kata malam ni. Ada dikit barak kampung kita. Mari ramah-ramah. Ada makanan. Orang yang makan gapo. Kaki ni basah gedik dah. Gedik, 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 gedik. Lepas gorek tu duduk gini dah. Kaki. Muka dikit karuk malam ni ke? Gi. Jauh buat pada kampung kita pergi. Gi. Budak-budak muda tu darah mari di naga tu. Gi. Balik pun lembu tengah jalan muncul tak mampu. Gi juga. Bapa. Kerana jiwa kita ni diheret nak pergi situ. Tuan-tuan semua yang mari malam ni ni tu heret hati mari sini. Amba kau, Ustaz Heng kau sebagai penyebab ya belakang. 
Tuhan hari hati mari sini. Kena bersyukur banyak weh ke Tuhan. Pak dengan malam ceramah malam ni. Apa rasa nak pergi? Berasa nak pergi tu. Satu hidayah tu hari kita. Sebab itu kata Imam Ahmad Kalumu. Tergerak nak buat baik. Sokara dalam hati. Muat selalu. Sebab apa? Itu Allah Ta'ala hantar hidayah dia dalam hati kamu. Berasa nak buat baik. Berasa nak sedekah. Ambil puak. Wilah tu. Sedekah saya banyak. Tak sedekah kelih. Berapa-berapa yang ambil pun. Mah. Tak ada. Ini kelih tu. Tengok orang paling sikit sekali. <laughs> ada sekok kat sekok. Duk celah baik tu. Ambil begitu. <laughs> Sebab tu orang paling kecil. Ada kata nak sedekah orang paling besar. Tak ada. Ada orang nak buat kebaikan. Nak buat kebaikan. Aku dulu. Apa orang minggu depan boleh weh. Tabung masjid tengok jemaah kan. Duk lalu kok dia dia pun tengok. Orang oh, piti besar belakang biar weh minggu depan. Dah ada kata. Duit besar belakang. Heh. Berkali Tuhan nak suruh aku weh piti besar hari ni. Pak betul. Seribu bak dah. Duk kelih seribu 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 belakang. Muka baru boleh piti kan. Kelih tengok. Hmm, piti besar hari ni biar minggu depan. Esok mampu kerah. Tak ada orang satu. Harta orang lebih binti orang lawi sedekah. Orang buka dah saat ni. Jadi orang anak orang lawi. Jadi orang bini orang lawi. Tidak orang kita orang lawi. Rugi saja-saja. Rugi saja-saja. Ingat makcik dah. Berasa nak orang baik selalu dah. Esok berasa nak posa sunat. Selalu dah posa. Siapa-siapa puatan muka dunia ada detik kaya yang baik di hati kita sebab itu merupakan rahmat Allah Ta'ala. Hatta dia peropok yang paling jahat sekali. Pun. Kecuali tu yang tutup itu hati dia. Tak ada arah. Dia ada. Berasa nak buat baik. Ia jadi masalah bila pah mari yang baik ni saya tahu pun letih lalu. Letih lalu. Berasa nak baca Quran sikit eh. Buka Quran. Saya tak kata kau tu. Sai mari ni tak kira nak mari ni nak baca Quran tak kira dia mari pas tak sambut tetamu dosa pula tunggu sai sai tak hari lagi tunggu buka Quran baca kokak kokak nak pergi tak boleh sekak baca Quran ni muka tak reti wa 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 ula ada gitu baca Quran sepok kuro kah batah aja kelih Kuro ya ukah batas atau berok tak boleh naik lagi. Kokak-kokak gitu dia baca Quran. Eh, tak apalah janji nak baca. Tak apa semangat lawan ni. Setel pun mari saya kata saya baca-baca lah kokak-kokak malu kok ke. Katanya setel kita pun pah tutup. Kalau sungguh kata dia pun tak tepi. <laughs> Hatu hak tak anda baca. Hak anda baca sikit kak. Baca lah cadah laju. Ustaz kata apa Quran. Orang hapa Quran ni orang ya baik. Orang hapa Quran dapat syafaat Nabi. Orang hapa Quran hapa tiga ayat tak ingat. Hapa tiga ayat tak ingat. Saya tak kata tak sedut hapa lah. Umurmu berapa? Dah hotok mu tak makan tu. Saya tak kata tarahmu ni pada kulhu kuliah. Kulhu kuliah. Hatu ya. Eh, guna apa surah lain? Tak sah, tak sah. Saya tak kata. Kita betul tutup Quran pasnya. Hapa hapa dah. Ingat dah 30 yuzu buka Quran nak ulih mula Quran saya tak kata ulih apa nak muka apa dah tutup juga tu habis Quran bu. sebab tu hari ni bukan ramah al-hafiz tapi ramah al-habis ayat lain tu ni habis saja 30 yuzu kat duduk saja sungguh so, apa tahu apa hapa Quran juga saya saya nak habis Quran kat senyap Hak rajin tu gak murajaah Quran, murajaah lepas subuh baca lah. Sapa cahaya Quran. Ingat mana muka surat ni duk lepas otak dia. Ya ada. Ada berapa orang malah gak muka pergi ngapa Quran mak suruh. Pak ada apa situ? Batu habis Quran 30 juz juga. Ye. Saya kata tak sedek dekat Quran lah muka habis dah. Saya kata. Oh jadi sungguh saya ni. Jadi dia hidup goda kita pandai. Oh, duduk dia duduk royak kita, duduk daya kita. Oh, bijak dia, bijak, bijak, bijak. Dia suruh sedekah sikit semua. Suruh hati, suruh zaling semua. 
hati suruh berasa kita lebih sama. Berasa kita lebih sama hati. Berasa kita yang paling comel sekali. Berasa harga kita yang paling mahal sekali. Berasa anak kita yang paling juh sekali. Berasa kita yang paling banyak ibadah sekali. Berasa kita yang paling banyak wirik sekali. Berasa kita yang paling banyak baca Quran sekali. Berasa kita sama. Duk bagi kat majlis duk mata duk gitu ngato. Kata gua nak mau ngato eh. Hmm, aku malam bangun maya tahajud ya tu Allah ngato lah. <laughs> ya bangun sungguh maya bangun sungguh. Bangun sungguh maya tahajud ya Allah sungguh. Mengapa ustaz kata maya tengah malam maya tengah malam. Ya bangun sungguh. Tapi ngato ngato bangun maya tahajud malam kata Allah. <laughs> Mana mak mu nampak sepenak hari ni mak. Tahu kawai. Posa hari ni. Ada. Sedap dia. Ada. <laughs> tak ada kau satu. Padahal kalau kita tak royak kita posa sunat. Tak ada orang tahu-tahu. Nah. Kita buang ke saya. Saya akik air. Saya minta maaf hari ni. Apa-apa. Tak minum air kau hari ni. Eh kawai hari ni. Berasa toksik kau air. Air tak o. Oh, ni berasa belanda tekuk. Mana nipu. Bukan nipu. Mana kita nak jaga hati kita. Jangan beriak. Jangan. Saya bijak bijak, eh, bijak dah. Bijak dah. Bahasa kita lah paling hebat. Bahasa kita lah paling pandai. Ha ni nyakit ni nyakit. Bahasa orang lain tak betul belaka, kita yang betul. Mak cik. Dengan tok laki, bahasa kita yang betul. Tok laki tak betul belaka. Ni salah habal ni. Ha ni hak habal ni. Ha ni kanu habal, 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 habal belaka. Dia tu betul belaka. Bukan mak cik ni, orang dekat sana tu. <laughs> ha semua malaikat dah dia. Gua tu salah habai. Gua ni salah habai. Mun dia harta banyak pada habai, mun dia anak orang sene, habai anak orang susah. Habai kat senyak, capo kecik manis pula kat senyak. Kat apa? <laughs> ya, hewak zalim gitu mau kata lelaki. Anak sama anak balah kita sama tak pesan balah juga. Nyeret ke setan. Jadi sungguh setan ni. Anak kita dengan anak dia balah. Muka suami isteri ada tanya balah, ada tanya baik dan ni. Masa dia ada, gitu belaka. Ada tanya, muka belayar tengah kapal lah. Orang tua-tua kata, ni belayar tengah laut. Keluarga ni semua belayar tengah laut. Ada masa angin dia. Ada masa ombok, ada masa gelombai kuat. Masa dia ada. Kita suami ni kena pandai. Tu kena bawa kapal. Jangan wikir dia bawa kapal jangan. Wikir kau ni pusing lah kelahir ni. Terbalik kapal tengah jalan. Kita yang bawa pakcik. Dia jaga buka layar ya. Dia jaga tak sauh ya. Kita hak bawa ingat ke dok lain. <laughs> jangan wigri dia jangan. Ni sama-sama anak-anak kita dengan natu kita balah. Lepas ketuk pesan balah. Selama ni duk baik-baik duk telefon pergi mari pakak senyap. Tak tegur. Patut dah sama duk pesan ni dua ni guan. Anak kita balah ni eh. Kita pakak Lagu mana kita ni pakat panggil lah anak demo, anak kawai ni. Dak, dak, dak. Dak, dia tambah pula ke anak dia. Eh, hey, mak aku ayat dah mula. Mak tak kena sikit abuk ke bini mu tu. Aku ayat dah mula ke. Yang mu nak juga, rasa lah mu nya. Cerah-cerah lah. Mak dia suruh cerah. Ha, ha. Mak tumbuh tanduk ke. ke. Pakat dakwah dah tumbuh tanduk juga atas kepala. Pada yang muka tu. Nah, <laughs> kalau orang kata lagu mana, Pak Cik? Jangan, jangan, jangan. Dah, adik aku, aku nak kata, cerah ni bukan satu kehinaan. Eh. Kadang-kadang cerah ni, dia jadi selesai masalah. Sebab tu ada cerah tolak satu, cerah tolak dua, cerah tolak tiga. Bapa jadi gitu? Adik aku kena ingat jodoh pertemuan ni hak Tuhan tertentu orang yang jodohnya ditetap diadu ke oleh Nabi SAW. Siapa dia? Zaid bin Harisah. Nikah dengan siapa? Zainab binti Jahshin. Nabi tanya Zaid, Zaid mu nak nikah ke tak? Zaid ni siapa? Anak akak Nabi yang Nabi paling sayang, Nabi nak bingung Nabi. 
tu heta ui ma kana muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin muhammad itu bukan ayah pada siapa-siapa makna tu heta ui zaid bin harisah jangan zaid bin muhammad tak boleh bing anak akak dengan pok akak zaid orang yang nabi saya nabi tanya nak nikah ke tak zaid nikah ke mana piti tak ada Mereka yang duduk dengan Nabi, duduk masjid gitu. Jadi khadar Nabi, jadi pembantu Nabi. Kenapa nak nikah tak sen? Ah lah, ada nak. Piti lah tak ada. Rasulullah tu lagi pindah ke dia. Dengan seorang perempuan. Nama Zainab binti Jahshin. Orang yang hebat. Anak bangsa. Bila terima pindah Nabi ni gak menikah lah dua tu adik kakak. Siapa dia? Ju'adu. Rasulullah. Jujung pelaga dua ni Zainab dengan Zaid ni Tiba-tiba duduk tak ada lama Zainab mari jumpa Nabi Zaid mari jumpa Nabi Zaid kata Rasulullah Aku tak boleh hidup dengan Zainab Zainab raya Aku tak boleh hidup dengan Zaid Ni hak Nabi pelaga ni Puak kita nak nikah Tanya Tok Baba Nikah tanya Tok Guru Nikah tanya Tok Guru Tanya apa-apa, nak adu nama dua ni molek ke tak? Lepas tetap hari bulan, Nabi tu ajar sikit abuk. Tak ajar, tak ajar, tak ajar. Eh, dia mau nak nikah anak dia mau, okay? Dia mau pergi tanya bahagia orang okay? tertu, kaji cuaca ni, kaji cuaca. Dia hujan ke tak hujan? Nak baik wah, nak hujan ke mana? Kalau hujan nak baik wah ke mana? Kalau ke mana? Dia tanya dia, cik hari ni hujan ke tak? Dia pun tengok ramalan kita tak hujan ni. Baru jalan. Tak apa kita, kita tanya tak lebar. Nak tetap hari, hari mana yang molek ni. Aduh. Supo hari tu yang dia. Bapa kalau mu tetap hari, tak cerah lah anak mu. Tak cerah ke? Kah Nabi tu? Salah hari ke? Salah hari ke Nabi tetap Zaid ni kah ke Zainak. Siapa cerah ada waktu tu? tu? Tu Nabi tetap hari. Salah ke Nabi ni? Atau bapa pun sungguh dia tetap hari lah kali dia cerah dengan bini dia. Ha ni benda salah ni benda salah. Benda yang kena puai lah pala otak kita. Zainab dengan Zaid mari jumpa Nabi. Nabi kata sabar, klik dulu. Klik. Klik dua orang tu duduk dan Nabi kata sabar. Sabar-sabar duduk. Mari tak ada lama pula. Rasulullah tak boleh hidup dengan Zaid. Zainab kata, Zaid kata tak boleh hidup dengan Zainab. Barulah Rasulullah suruh becek. Cerah. Apabila cerah Jibril meroyak ke Nabi Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah kahwinkan kamu Dengan Zainab binti Jahshin Oh Rupanya Allah Ta'ala nak uwi ke Nabi Zainab ni Tapi nak royak uwi tu Hei hatu atur Ya Nabi hatu Rupa-rupanya cerah ni Kadang-kadang menyelesaikan masalah Bukan nak suara akak cerah ni Kenapa hari ni dah Tak. Mana ada orang jatah boleh hidup dengan orang tino yang nak 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 kontrol belako, nak kawal belako. Ada ke orang jatah? Siapa nak pergi jumpa dengan saing pun tak boleh. Apa duk mana? Tanya. Tanya apa singa dah. Sebab ada orang jatah telefon kamu, ustaz tolong wak mai hajat wak air sikit. Apa kata apa? Bini hamba bekeng pun singa. <laughs> Bekeng pun singgah tak? Ada search cerita. Cerita ni mari Pakistan. Ya Allah, kedua tahu. Dalam sebuah menatek, dalam sebuah apa orang panggil hotel tu ada banyak menatek. Eh? Singgah sebagai raja. Hari masa singgah nikah ni, dia padah belakang. Kijak, korok, bewok, beruk, kera, mari belakang. Pak dia. Pak-pak menatek belakang ni. Tengoklah, singgah ke raja lah. Ha, duduk gitu dengan bulu kembar. Singgah tina duduk sebelah. Mari kucing bum lopak tempat singgah. Kucing pun rayak ke singgah. Singgah kata, apa mau mari sini? Mari aku nak bisik dengan kamu. Bisik ke apa? Singgah, mau jaga baik. Dulu sebelum aku nikah, aku singgah supaya kamu. Lepas nikah, aku jadi kucing. Dia kata. Itu <laughs> dia. Pakcik dah. Jadi kucing lah ni. Yow, yow, gitu. Belum nekoh tu kat. Oh, Sengok kan. 
Bapa, ada bapa singo rumah punya. Apa puan yang lebih kuasa pada tok laki jange? Ni nak nak belako tok laki gini nak belako kalau mari pak pak ceramah kat tok laki duk sebelah dia kalau ceramah tengah pada ke? Ni duk keluarga mari orang pun nak kutip derma gapo tok laki pun waktu baik 500 kok. Bini pun tengok. Bini. Ya wa aham tu ga 5 kok sudah laping ketik 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 keting bunyi wak siling saja. Dia gemar dia kata lah ni Ahem dia tu Tok laki pun senyap Dia kata apa Ada orang pasal lagu tu Bukan adik kakak ni orang lain ni Kamu klik habis basah Ustaz ni kata kat aku Dia kata Dah Nak no, ayak wui perangai Orang puan jangan lebih pada Jangan tinggi suara dengan tok laki jangan Nak no, marah setara mana pun Jangan Sebab apa Sebab dia suami kita Oh kalau gitu sedak alih orang lelaki Kalau sedak alih orang lelaki Mak cik minta dengan Tuhan nak suruh jadi lelaki pula Nak kata Tuhan ni tak ada kak Tuhan we tawar syurga pada orang puan Allah Ta'ala kata Nabi kata apa orang puan Nabi kata ya orang puan Muak benda-benda wajib semaya lima waktu Posa zakat haji wak wajib saja Tak wak benda sunat Tapi kamu taat kepada suami kamu Maka syurga tu layak bagi kamu Huh. Nak no, ayah awi orang puan Tak buat bagai sunat Tapi hormat pada suami Suami duduk tidur Buka pintu kohor-kohor Takut suami sedar Ni dak duduk tidur Tidur lagi tu ajin degong Kejuk tu lelaki Mujur tak mati Muka ada yang cakap jatuh Masa-masa ni duduk tidur lagi Marah kata lelaki kalau tu lelaki klik lewat, klik lewat sama. Bawa-bawa bawa klik lewat. Paisa klik awak, klik awak. Bapa klik awak lah. Awak pun marah, lewat pun marah. Tak klik baru tahu. Makcik lah, jangan ada banyak mulut. Banyak hijau pada mulut, banyak doa pada mengepek. Banyak doa. Fatimah, anak Nabi ngadu ke Nabi ke dia ni tak ada khodam. Ya letih. Betul tak? Ya letih gimari gimari wak khijau. Nabi tidak ajar zikir ke dia. Eh? Subhanallah dah. Nabi ajar zikir ke dia dah. Eh? Oh, Nabi ajar zikir ke dia. Bermakna zikir tu dia buat hati kita tenik, dia jiwa kita tenik, orang sarah kita jadi segar. Sebab apa? Sebab zikir. Orang lelaki pun satu hal juga. Tengok orang tina wak khijau belakang awak tak tahu. Misalnya dia tu. Pinggir suti pun tak dia basuh. Paduk buah kena kopi, duduk menakir kena kopi tu ke. Gung, gung menakir pula pakai tupu. Lekau, lekau mana? Hmm, kawan ni kau pak lima puluh tahun, pinggir suti tak dia basuh. Oh, bangga dia. Bangga dia, pinggir suti tak dia basuh. Padahal mudah nampak baju tak lipat lagi. Basuh ke dah lagi ni? Tanya mama dia. Basuh dah tak lipat. Ambil cuah kat lipat. Baju ni ni pakar kedak lagi ni. Pakar dah. Ambil pakar kat letak kat kota. Muka roti ni tak ada juga. Kadang-kadang tu rumah jadi pokok papcoh tu. Hmm, ada belakang dengan baju basuh. Baju tak basuh. Baju lipat. Baju tak capuh habis. <laughs> Pengen duduk dalam, duduk dalam tempat basuh dapur tinggi ni. Tiga hari tak basuh berkolak damak. Ada hak lagu tu. Apa? Salah siapa? Salah tu lelaki dia beli TV ke dia. TV besar tu. Dia duduk situ, berduk sejuk tepek muka. Pegang, gak tu rimuk TV tu. Ting, ting. Teriak, bela-bela tengok cerita Hindustan. <laughs> ha, nak salah siapa? Sabit rumah Muhammad tak ada TV? Tak ada. Rumah Muhammad tak ada TV, pergi rumah tak percaya. TV tak ada. Anak tengok TV, tengok gapo ke senyap. Anak-anak dia boleh baca buku dia buat golang sebab tak ada TV. Mini pun tak tengok TV. Mau dengar cakap kita. Kalau dia tengok TV, eh. Itu lagi buat air ke. Mentah, 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 mentah. Cerita tengok sedap. Lakong, lakong. Cerita sedap. Tengok-tengok garik ke. Mentah. Aji kira buat air tak ada yang mahu hebat lah kelas TV ni. Badak belakang dah dapur. Nunggu tak ada gula dengan milu belakang dah. 
Ya goyak kata laki dia ada belaka. Seruak sendiri lah maknanya. Laki pun ambil piyah lembek ke apa, ambil baju, baju pun tak betul kacing duk gitu. <laughs> Ngi kedai pelayan, kat buka pelayan dah hilicing. Gigi ada. Hak di rumah gigi pelang, boleh mari pula malam-malam. Kecek untuk laki sembuh ai liu. Kau lagi mana? Ha, hak tu duk kedai ngoyak tu pula dah hilicing, nak minum air gapo abeh. Abeh tak berhenti. Hak di rumah kat hoi. Hoi panggil tok laki. Oh, Allah sebab tak khabar. Ngak baik mak cidah. Ha. Ingat baik mula tu. Sungguh. Kita kena ngat suami kita, suami ngat isteri kena ada saling faham memahami antara satu sama lain. Lesa masalah. Jiwa pun tenai. Sungguh jiwa pun tenai. Ada aku cayalah jiwa pun tenai. Hamba biasa tanya bini hamba. Kata tak bimbel kita duduk mari Thailand sokmo. Kakak mari Thailand. Tani naga, tani naga tak bimbel ko tanya dia. Ya kata kalau nak ikut bimbel tak lewat kerja buat. Ha cerdik juga eh, jawab dia. <laughs> kalau eh, bimbel tak ikut kerja buat lah. Kita dia kata ana ni kecakap ana. Ana ni seruh Tuhan. Supaya Nabi Ibrahim seruh Siti Hajar dengan Ismail. Seruh Tuhan dia kata. Abang nak buat gapa belakang mana kita tahu. Kita pun mari dengar kata tak jadi nak bini dua. Contoh lah. <laughs> Contoh lah tu dia. dia. <laughs> Tapi nak kaya je lagu tu lah. Ha, kadang-kadang orang puan ni dia tak perlu gapa dia kecek molek dengan tok laki dia tu kita serah tenai dah. Tanya tok laki. Tok laki kelih, letih-letih muka. Bini senyum. Senyum kabel, letih be. Oh letih kat loh kerja hari ni. Tak apa duduk eh. Ambil air. Dah musim panah. Gigi tu buat air teh oh panah. Oh letak reti sungguh lah. Kau oh panah. Akak lah hak sejuk. Air lagu ni kan ni ni. Hak sejuk ui ya pun minum lega. Paham bayar duduk rehat metal lima minit. Paham ni ambil ni kain bulu ni. Paham ni pergi mandi. Basal lega ke dak tok laki? Basal lega. Penak tu hilang. Ni klik tok laki, klik pula dah. Serabut tok laki klik. Assalamualaikum, tok laki tu nak musalat. Nawa. Ha, mana? Kerja. Ni ni letih eh, letih belaka mau kerja kita letih duduk rumah. La ilaha illallah. Letih gapo dia nak tahu? Ha. Atuk laki kata tak sopan dengan letih kita. Eh, kita tak letih kau jago anak nak masuk. Ha, lalu lah. Apa masuk hatu? Tak laki pun serabuk, serabuk, serabuk. Nak serabuk sokau kat dia tak jadi nak nak makan potok lalu nyakit nyang mari sebab serabuk. Serabuk ni mari nyakit tau. Sebab tu tenang. Gak kerti nak tak sih gapo pak cik. Tak sih gapo. Dia nak ke puji ah. Ya. <coughs> Teruji terima kasih tu ya. Klik terima kasih deh masuk hari ni. Sedak ngoti. Tak apa dah dia sengeng-sengeng gitu. <laughs> ambo biasa puji. Mak cik mak cik sejik kapu ambo kan. Lepas-lepas subuh duk lalu. Ambo kata mana mak cik? Klik lah kau. Klik comel baju maya tu. Ambo kata gitu. Dia pun beli ni nah. dia gitu <laughs> abang suka kosong ke abang suka kosong oh iya kan dah tengok tu orang puan kena puji lah aku pusing kat tu kan maya dia pusing comel apa dah balik rumah kaya ambil masak sedap biar masih perak pun tak apa ok ke ya sedap nah masak sedap awak ok comel tak apa tak apa dah tak apa Terima kasih dah tu jaga anak. Terima kasih dah tu masuk. Terima kasih lah tu ke rumah. Terima kasih ke dia. Tak apa dah. Okey lah. Ni tak ada terima kasih ke apa? Masuk ke tak hari ni makmu? Tak ada nak masuk ke Kita sakit kepala. Hmm, sakit mana sangat. Tak laki pun. Laki lagu ni aku tanya apa tanya apa. Masa? Sakit mana sangat. Dia kata. Kawan tu kau yang sakit kepala. Apa salah kita kata lu obat kau nak pergi beli? 
Bila-bila nak beli ni Kita beli nasi kedah lalu Tak sedut masuk hari ni Kita beli hak kedah Hilir sikit hari ni makan kedah Katanya untuk lelaki Bila-bila beli obat parah ke apa Dan dia kata sakit kepala ha? Beli nasi kat makan Kali dengan dia Ilih sakit kepala tu Ada tanya malah Kalau sakit kepala Kalau <laughs> malah Tak apa dah Itu kehidupan dan manusia Nak bagi lagu tu Allahu Akbar Barulah ruh kita, jasak kita bel- Berlari seiringnya Dia kata, nyakit pun kita tak ada Hati pun tenang Manusia ni bila nyakit hati tak tenang Nak, nak beli hati yang tenang ni Kedah tak ada jua Orang lain piti banyak Hati tak tenang Kita tak ada duit, tak ada harta gapa Tapi hati tenang Suka hidup Orang lain banyak duit, harta banyak, tapi serabut hidup. Hmm, tak suka. Kita tak ada gapa, tapi hati suka. Makan cukup ibadah. Kita pun mari masjid, baca Quran pun, baca zikir, wirik. Mana gapa lagi? Sebenarnya manusia tidak rajin bersyukur dengan apa yang ada. Sebaliknya kita manusia berasa tak, tak puas hati dengan gapa tu hewi kita. Itu yang berlaku. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Suatu isteri jangan minta luar kemampuan suami. Jangan. Suami mampu banyak tu, banyak tu. Nak aku ada. Mampu banyak ni, banyak ni. Kita hidup dengan kadar kemampuan suami kita. Tenanglah lu hati. Ni duk ikut ke saing. Saing duk beli sorak, berasa nak sorak lagi. Saing duk beli sorak, muka badi badi dengan saing. Saing kau tu, kita saing pula. Saing bukan jenis saing orang molek. Saing orang iblis. Kau tu masalah tu. Jangan tak baik gua. Saing orang saing ni adik kakak. Saing orang iblis tak ada apa kita. Tak ada apa. Kerana iblis ni dia ajak pada orang jahat. Kalau kita saing, ajak pada benda baik kita saing. Tak apa. Jangan duk ikut orang. Okay? Kita mempunyai prinsip untuk hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mau nak sebut malam ni adik kakak, nak dekat aku 12, esok nak ceramah pula. Akhirnya kita kena besak diri kita belaka. Scan dan check diri kita. Mana aku sebenarnya? Makanan yang aku makan selama ni ni adalah makanan lagu mana? Kalau makan ni, hok makan selama ni menumbuh ke daging yang haram, berhenti selalu. Semuanya terlibat dengan ruh kita dan malah tak malah kita buat ibadah. Semua ada kaitan dengan makan ni kita. Percayalah. Kita kena scan diri kita ni, tengok daripada atas sampai ke bawah. Segala-gala. Terlibat dengan barang yang Allah Ta'ala tak reda. Jangan sekali-kali kita terlibat dengan barang lagu ni kerana bila Tuhan tak reda, duduk atas muka dunia, walaupun makin sedap, harta ada, tapi itu dengan cara yang batil, neraka di hari akhirat. Sikit abuk tak cekedik. Kerana orang yang cekedik, orang yang dapat fit dunia hasanah. Apa makna fit dunia hasanah? Kebaikan dunia. Ada harta baik ke tak? Baik. Tubuh sihat baik ke tak? Baik. Tapi benda tu tu dia jadi dia jadi dua tu. Sama ada jadi jahat, sayyiah ataupun jadi hasanah. Kalau ada harta, harta dia halal. Lepas tu harta dia infak, wakah, gapa. Ni orang panggil dunia hasanah. Kalau umur dia ada, umur dia untuk jadi hamba Allah Ta'ala, dia tak sia-sia umur dia. Hiduplah kada istighfar, baca Quran sama, zikir sama. Maka umur tu hai bagi ke dia ni umur yang hasanah. Anak-anak tu hai bagi ke dia anak ramah juruh belakang Alhamdulillah. Anak-anak sejuk mata mandai belakang maknanya anak-anak ni hasanah. Tapi kalau ada harta tak tolong dia akhirat. Ada umur lalai gitu saja. Ada anak jadi semuanya jadi tak pakar belakang tak mendoa ke ibu bapa. Itu bukan hasanah. Tapi itu mata kesenangi hak sementara ya. Kita doa Rabbana atina fid dunia hasanah. Dunia hasanah tu gana. Biar jadi semua benda diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru hidup kita tak muka dunia jadi hamba Tuhan. Kalau tak kita jadi hamba, bukan 
Jadi hamba Tuhan, jadi hamba siapa? Hamba Iblis. Hamba kepada diri kita sendiri. Orang panggil hamba kepada hawa nafsu. Hamba kepada hawa nafsu. Dan nafsu ni sentiasa muda. Tak tua. Umur tua, tujuh puluh. Tapi nafsu muda. Tawarlah umur tujuh puluh. Tawar duit lima belah ribu ke nak. No, nak. No. Poci, umur lapis puluh, tawar anak darah ke? Umur dua puluh lebih, nak nikah Pak Mak? Boleh lagi. Soro, apa ada lah. Jalan pun ngokor, lapis nak lagi. Nafsu tak pernah tua. Nafsu muda. Oleh kerana nafsu ni duk muda semua, dia buat rasa nak kita ikut hawa nafsu, maka kita rasa umur yang panjang ni, walaupun umur lama dah, tapi dok bahasa muda situ. Bahasa muda lagu mana? Masjid tak mari. Balasah tak mari. Dengar tak si. Baca Quran tak si. Orang lagu ni hidup. Supaya lembu kubar. Bapa ustaz kata gitu. Supaya lembu kubar. Kerana lembu kubar hidup tak ada matlamat. Matlamat dia hanyalah makan nafsu je. Matlamat dia makan jumpa tina jumpa jatah. Matlamat dia makan jumpa tina jumpa jatah. Itu je. Apa beza gapa dengan demo? Anak ramai cari harta. Makan pun boleh. Piti pun ada. Segala pun ada. Apa demo tidur demo makan. Demo pun bini pulak sore lagi. Tidur makan. Apa pula ada anak pulak sore lagi. Beza gapa mungu lembu. Sabit lembu kelih lama kita. Lembu keling. Oh, saing. Kata. Kita yang tak kabar. <laughs> Yang itu baik gora ada kakak. Yang itu baik gora. Malah orang lagu tu tu yang kata. Kal ula'ika kal an'amu balhum adal. Sesak lagi pada lembu kambing. Berak tu yang kata. Berak. Berak ni maknanya berak lagi pada lembu kambing. Lembu kita tu molek dia lagi. Sebab dia asali lembu. Yang minta dengan Tuhan jadi orang pun duduk lembu situ. Lembu, lembu tetap lembu sampai kiamat. Tapi orang, dia tetap orang. Tapi perangai dia jadi lembu walaupun dia orang. Ha, berasa ke mana? Kalau berasa muju. Tak tahu tak berasa apa, berasa rileks. Apa lembu kenyai? <laughs> Nak tunggu bila lagi Pak Cik? Hatu heroya al-Quran ya ayuhal ladhina amanu tubu ila Allah tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyatikum ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وهاي غبرمة توبوا إلى الله بتوبة لكم بعد الله توبة النسوحة توبة هو بغينا سحاء كمون Maknanya mutabak sekali, mutawak dosa dah. Kerana apa? Kerana acu nak buat dosa, ingat, eh, aku tabak dah, ke tu hai terima, tabak hak lepas ke? Nak buat dosa pula, bahas tu hai tak terima, mati saja. Tu makna taubatan nasuha. Tabak hak beri nasihat ke dirimu. Bap, apa punca manusia tak tabak oleh aku? Puncanya kerana duduk berasa diri tak dosa. Berasa diri tak dosa ni pasal Iblis ya. Iblis tak kata dia dah, 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 dah. Iblis. Iblis dia tak akan rasa dia salah. Sebab tu dia manggup menang Iblis ni. Umur lama dah tak berasa salah lagi. Umur lama dah kaki masjid, tangga masjid tak kenal lagi. Umur lama dah adik kakak, Pak Ustaz yang kata tu imek kapung tak kenal lagi. Umur lama dah Quran tak habis lagi. Umur lama dah tafsir Quran tak aja dengar lagi. Umur lama dah hukum pekoh tak tahu guna lagi. Umur lama lah tak ada bekal nak bawa jumpa Tuhan. Mati duduk mari tengok semua. Malikil maut duduk kelih semua. Pahbilau. 
Bila? Tak ada masa lah kita sebenarnya. Tak ada masa lah. Tak ada masa lah kita. Dengan dunia yang ada lah ni, tak ada masa lah sebenarnya. Mungkin esok, mungkin lusa hari kita. Duk tengok orang mati sama. Amor nak minta sama dengan Tuhan, Tuhan, Amor jangan mati aku. Aku nak mati di Madinah. Biar mati Madinah tak apa. Mujud tak mati baru ni. Ini <laughs> makah. Duk Madinah ke debah tak apa. Tapi ke debah pun tak apa lah. Nak mati Madinah. Adik aku kena minta mati baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mati baik. Bapa mau minta mati Madinah kerana Allah Nabi SAW janji syafaat bagi orang mati Madinah. Jari orang pergi Mekah minta nak mati Madinah sebab balik nak bagi wah tamar. <laughs> nak bagi payah. Nak bagi wah sebeh. Balik ke mana? Mati payah dia kata nak aklik. Dia kira lagu tu. Dia tak kira syafaat Nabi SAW. Tak ada masa dah makcik kita. Tak ada masa. Nyakit ada ke tak lagi? Ada belakang. Amba ada nyakit. Walaupun muda, umur 31 tahun, tapi ada nyakit. Kalau umur 31, supaya amba ni nyakit ada, pah, hak ni 21, 71, kau nyakit. Oh, amba tak ada nyakit, ustaz. Gitu, biasa dah, dia doktor tak ada nyakit, bomo kata. Tak ada nyakit. Tetapi, apabila mati, Bawa-bawa pun pesak, oh dia ni sakit jatung kata. Ada Sebab ini biar ada belakang Hidup keadaan nyakit dah pun Tak jadi amal Tuhan juga Duk amal ikut setel lagi Duk jadi amal tu ikut Nabi lagi Pah bila lagi? Bila lagi? Duk nak mati esok lusa Duk tengok anak-anak Tak ada sore beliau tu imeh mayat-mayat Tak ada sore Duk tengok anak-anak apa tak mandi belakang lah anak-anak anak-anak aku ni orang lain kalau jom mandi aja nak mandi banyak biar boleh mandi kita tak apa dah 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 suruh orang lain gelo bayar kau orang lain tak mandi pok kita anak yatim tak mandi apa takut badi banyak badi banyak kau apa tak tahu nyo belajar bagai-bagai kurafak lagu tu nah badi banyak eh kata ada dah orang kena ustaz ha ada dah lah muka setan nak tipu orang eh? Kalau mu auz billah molek bismillah molek ingat nak nak mandi ayahmu tak kena gapo apa bab ayahmu jadi hatu sama sabah kau tengah mandi kat celik mata lah usak lari kita dia kata hatu 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 tak ada golai orang Melayu ni hatu ya hidup itu khabar hatu paling besarnya dia hatu baca ayat kursi hatu tak lari tu cucu teriak tak ki baca ayat kursi Allah tak tak lari hatu dia sengih itu. Mak apa dia sengih dia kata tanya pun nak baca. Semaya bel pun tak baca pun nanti apa itu. <laughs> dia hati buat besar sekali dah rupanya. Ha. Apabila kita hidup lagu ni lah. Tak tabak dengan Tuhan. Kita takut mati kita Tuhan tanya banyak. Sekarang itulah malam ni insyaAllah kita jumpa lain kali. Esok amat kena ceramah naga pula esok. Ustaz Haring sebut tadi. Esok ceramah malam juga di naga. Lalu so apa ada lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita Kita bersama-sama doa adik akak Doa kamu, amat doa adik akak Bila masuk surga belakang buat kita eh. Beripu malam ni ramai-ramai Suka surga, pada akhirat Oh ada lagi ustaz ni, mana surga Makcik, rasa duk bimbang makcik masuk surga Muka comel belakang Comel belakang makcik Mudah habis, keduk-keduk hilang habis Lalu ni gak boh, bobak Muka tu macam-macam kuni hijau biru Masuk nampak merah muluk-muluk. Habis patah gicu ni. Wah, so. Nak suruh comel dah. Surga jangan bimbang mak je comel belakang. Orang yang tak pun comel belakang. Tubuh tegak-tegak belakang. Makanan sedap-sedap belakang. Tak ada sakit perut gapa oleh surga. Tak ada makan. Pok kita nak menang surga ni. InsyaAllah kita kupu sini kupu surga pula. Aku laku lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.